ஷேர் டு ஷேர்ட்டுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கூட தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அனைத்து நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சீரீஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றின பேசிக்கான விஷயங்களை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ நம்மளுடைய பழைய வீடியோஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வகைகள் மற்றும் ஐபியோனா என்ன அதாவது இன்ஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை நாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்டரி மார்க்கெட் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகக்கூடிய பிளேஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து இன்ஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஐபிஓ ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டர் டேரெக்டாக கம்பெனிட்டு இருந்து ஸ்டாக்கை வந்து பை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட்டோட இன்டர்மீடியட் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர் இல்லைன்னா அண்டர் ரைட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க மூலியமாக தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கம்பெனிலேருந்து டேரெக்டாக ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து பை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஐபிஓ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ரோக்கர்ட்டையும் வந்து இருக்கிறது கிடையாது ஒரு சில ப்ரோக்கர்ட்டை மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ யார் இந்த ஐபிஓ வச்சுருக்காங்களோ ஸோ அவங்கக்கிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டுமே புதிதாக ஏதாவது கம்பெனி ஐபிஓவில் வரும்போது அந்த கம்பெனியை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து உங்களால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஐபிஓ பற்றி நம்ம இன்னும் டீப்பாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு கம்பெனி எதுக்காக இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கம்பெனியோட மதிப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போது இந்த கம்பெனி வந்து நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய கம்பெனியை வந்து வேறு ஏரியாவுக்கு வந்து வேறு பிரான்ச் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பணம் வேணும் ஸோ அப்படி பணம் இருந்தால் தான் வந்து நான் வந்து இதை டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ அதற்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து நான் யாராச்சும் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பாக சேர்த்தணும் ஸோ அப்படி பார்ட்னர்ஷிப்பாக சேர்த்தனே அப்படின்னா அதற்கு கரெக்டான ஆளை வந்து நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதில் கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆளை வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு பேங்கிட்ட போய் கடன் வாங்கலாம் ஸோ ஸோ அப்படி பேங்கிட்ட போய் கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடன் வாங்கினாலும் ஸோ அதற்கு வந்து நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் பேங்கில் கடன் வாங்கும்போது உங்களுக்கு லோன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த லோனை வச்சு நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸை வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் லோன் வாங்கின அடுத்த மாதத்துலேருந்தே இதுக்கு வந்து வட்டி கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி கட்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து டெவலப் ஆகாததுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து சரியாக ரன் பண்ண முடியாமல் போகலாம் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஒன்று கொண்டு வராங்க இப்போது என் கம்பெனியோட மதிப்பு வந்து ஒரு லட்சம் ஸோ இந்த இந்த கம்பெனியை வந்து நான் வந்து இப்போ ஷேராக பிரிக்கணும் ஸோ அப்படி பிரிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஒரு லட்சம் ஷேராகவும் பிரிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் ஐம்பதாயிரம் ஷேராகவும் பிரிக்கலாம் இப்போது ஒரு லட்சம் ஷேராக பிரித்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஷேரோட மதிப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரூபா ஸோ அதே வந்து ஐம்பதாயிரம் ஷேராக பிரித்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஷேரோட மதிப்பு வந்து ரெண்டு ரூபா ஸோ இந்த ஷேர் வந்து கம்பெனி கம்பெனி பிரிக்கக்கூடிய விதம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது என்னுடைய கம்பெனி வந்து ஒரு லட்சம் அப்படின்னா ஸோ நான் இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ஷேராக வந்து பிரிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு லட்சம் ஷேராக வந்து பிரிச்சுட்டேன் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஷேரோட மதிப்பு ஒரு ரூபா இந்த ஒரு ரூபா அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து அதே
ஒரு லட்சம் ஷேர் இருந்ததுன்னா அதில் பெரும்பான்மையான ஷேர்ஸை வந்து நான் வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்ளிக் வந்து கொடுப்பேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா யார்கிட்ட வந்து பெரும்பான்மையான ஷேர்ஸ் இருக்கோ ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனியை வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து டேரக்டராகவோ இல்லைனா சேர்மனாகவோ கம்பெனியோட சேர்மனாகவோ இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து கம்பெனியை வழி நடத்துவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பான்மையான ஷேர்ஸை நான் வச்சுட்டு மீ இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸை மட்டும்தான் வந்து பப்ளிக்கு வந்து கொடுப்பேன் அப்படி பப்ளிக் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம் ஒரு ஷேர்ஸை ஃபஸ்ட் டைம் பிரிக்கும் போது ஸோ அதனுடைய முகமதிப்பு விலை ஒரு ரூபா அப்படின்னா ஸோ அதான் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த முகமதிப்பு விலை கம்பெனி கம்பெனி சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் வேல்யூவோட விலைக்கே வந்து நான் வந்து ஸ்டாக்கை கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ விட இரநூறு மடங்கு முந்நூறு மடங்கு ப்ரைஸ் வச்சு நான் வந்து பப்ளிக்கு இந்த ஸ்டாக்கை வந்து விற்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் நடக்கக்கூடியது இந்த ஒரு லட்சம் ஷேர்ஸில் யார்கிட்ட ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனி வந்து ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு லட்சம் ஷேர்ஸில் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஐம்பத்தி ஒன்னாயிரத்தை வந்து நான் வச்சுட்டு மீது இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ஷேர்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து பப்ளிக் வந்து கொடுப்பேன் ஸோ பப்ளிக் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபேஸ் வேல்யூக்கே கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதை விட அதிகமான ப்ரைஸுக்கும் வந்து நான் வந்து விற்கலாம் இந்த ப்ரைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேரோட ப்ரைஸும் வந்து கம்பெனியோட பண தேவைக்கு பொறுத்த மாதிரி அதனுடைய விலையும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ள நுழையக்கூடிய பிளேஸுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி அது பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ செபி வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த கைட்லைன்ஸ் படி இருந்தால் மட்டுமே அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெர்கண்டன் பேங்கரை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது கம்பெனி கம்பெனி பொறு பொறுத்து மாறுபடும் ஒரு பேங்கரோ இல்லைனா ரெண்டு பேங்கரோ வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செபிக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் செபி வந்து அந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பெனி ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிடுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செபிட்டு இருந்து அப்ரூவல் வாங்கியாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஐபிஓ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க டிவி இல்லைனா புரோக்கர் மூலியமாக இல்லைனா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட் மூலியமாக வந்து இந்த ஐபிஓ பற்றின அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் ஸோ இதற்கு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோடு ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ஐபிஓக்கு வந்து ப்ரைஸ் பேண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஷேரை வந்து எவ்வளோக்கு விற்க போகிறாங்க ஸோ எந்த பேண்டுக்குள்ளே விற்க போகிறாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நூறுரூவாயிலேருந்து நூற்றி முப்பது ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு ப்ரைஸ் பேண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பேண்டுக்குள்ளே ஸோ எந்த ப்ரைஸில் அதிகமான நபர்கள் வந்து கோட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அந்த ப்ரைஸுக்கு கோட் பண்ணுவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஐபிஓ வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக் பில்டிங் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரைஸ் பேண்டில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த ப்ரைஸ் பேண்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து கோட் பண்ணணும் ஸோ எந்த ப்ரைஸில் வந்து அதிகமான பேர் கோட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அந்த ப்ரைஸ்லேருந்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸுக்கு கோட் பண்ணியவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஐபிஓ கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எந்த ப்ரைஸில் வந்து அதிகமான பேர் கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கலெக்ட் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக் பில்டிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து வந்து டிஆர்ஹெச்பி அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ டிஆர்ஹெச்பி அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் செபிட் இருந்து அப்ரூவல் கிடைச்சோன்னே இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி பப்ளிக் வந்து தெரியப்படுத்தணும் ஸோ அந்த தெரியப்படுத்தக்கூடிய ஃபார்மெட் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஆர்ஹெச்பி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஆர்ஹெச்பியில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கம்பெனி வந்து எவ்வளோ சைஸுக்கு வந்து ஐபிஓ விடுறாங்க அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ நம்பர்
அதில் புக் பில்டிங் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூறாயிரம் ஷேர்ஸ் தான் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்போது இது வந்து அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற ஐ வியூ அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஷேர்ஸை வந்து பப்ளிக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு லட்சம் ஷேர்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு மடங்கு அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டூ டைம்ஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் ஷூ ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐபிஓ வந்து ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி போச்சு ஸோ இப்போ அதற்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக்கு அலர்ட் பண்ணலாம்னு வந்து கம்பெனி டிசைட் பண்ணலாம் அப்படி டிசைட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஸ்டாக் வழங்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதற்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் ஷூ ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் ஐபிஓ ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஐபிஓட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு ரேஞ்சிலேருந்து இன்னொரு ரேஞ்ச் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நாம் வந்து ப்ரைஸ் வந்து கோட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் ஐபிஓ அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களே வந்து ப்ரைஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த ப்ரைஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து அந்த ஐபிஓ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம ப்ரைஸ் பேண்ட் அண்ட் கட் ஆஃப் ப்ரைஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுநூறு டு எழுநூற்றி முப்பது ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பேண்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஐபிஓ வந்து கோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ப்ரைஸ் பேண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க ப்ரைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ஐபிஓக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஐபிஓ சீக்வன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது ஸோ இந்த ஐபிஓ சீக்வன்ஸ் முடிச்சோடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லிஸ்டிங் டேட் ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த டேட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வந்து லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த செகண்டரி மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆனால் தான் நம்ம இந்த ஸ்டாக்கை அடுத்து விற்க முடியும் ஸோ நம்ம ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் டேரெக்டாக கம்பெனி இருந்து ஸ்டாக்கை வாங்குகிறோம் ஸோ அந்த ஸ்டாக்கை மற்றவங்களுக்கு வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் விற்க முடியாது ஸோ அந்த ஸ்டாக்கை கம்பெனி இருந்து டேரெக்டாக வாங்க மட்டும்தான் முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்லேருந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போனால் தான் நாம் இந்த ஸ்டாக்கை விற்க முடியும் ஸோ இப்படி ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ப்ரைமரி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகும் ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது செகண்டரி மார்க்கெட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஒன்ஸ் செகண்டரி மார்க்கெட்டு கன்வெர்ட் ஆனாலும் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டே டே டு டே பேசிக்ஸில் வந்து ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி இன்சியலாக வரக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் இந்த ப்ரைமரி மார்க்கெட் ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்டரி மார்க்கெட் கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டே டு டே பேசிக்ஸில் வந்து ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஐபிஓ பற்றி எங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் டிவி சேனல்ஸ்லாம் வந்து இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ப்ரோக்கரே வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயில் அனுப்பாங்க ஒரு சில ப்ரோக்கர் தான் வந்து அது மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக என்எஸ்சி வெப்சைட்லேயும் வந்து புதுசாக ஏதாவது ஐபிஓ வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ என்எஸ்சியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு வந்துருங்க என்எஸ்சி இண்டியா டாட் காம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஸோ அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு வந்தோடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி மூணு இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் கரண்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது கரண்டாக ஏதாவது உங்களுக்கு ஐபிஓ இருந்தால் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐபிஓ இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் இஷ்யூ அப்படின்ட்டு இருக்குங்க இல்லையா புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக எதுவும் இல்லை ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க புக் பில்டிங் ஃபாஸ்ட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக என்னென்ன ஐபிஓ எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இங்கேயே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து செலக்ட் இயர் கேட்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ஐபிஎஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ இப்போ
புக் பில்டிங் ஸோ புக் பில்டிங் மூலமாக தான் வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அதாவது ப்ரைஸ் பேன் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஐநூற்றி பத்தொம்பது டு ஐநூற்றி இருபது ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரைஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எந்த ப்ரைஸ் கோட் அதிகமாக யார் கோட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அந்த ப்ரைஸுக்கு தான் வந்து இந்த ஐபி வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து இதுக்கு அஞ்சு ரூபா ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூ நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து ஐநூற்றி இருபது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிட் லாட் ஸோ இது வந்து முக்கியமானது இப்போது ஐபிஓவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷேராலாம் வந்து பை பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க எவ்வளோ குவான்டி கொடுத்துருக்காங்களோ ஒரு லாட்டுக்கு ஸோ அந்த குவான்டி தான் வந்து பை பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கம்பல்சரி டுவெண்ட்டி எயிட்டை தான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதற்கான அமௌண்ட் வந்து பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஒரு லாட் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் நீங்கள் ரெண்டு லாட் மூணு லாட் அஞ்சு லாட் கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஆனால் ஒவ்வொரு லாட்டுக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் குவான்டி கம்பல்சரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் ஃபார் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ மினிமம் ஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தெட்டு குவான்டிட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் ஃபார் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்குள்ளே தான் வந்து உங்களால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ அதற்கு மேலே வந்து உங்களால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது மேக்ஸிமம் பிட் குவான்டிட்டி அதாவது இவ்வளோ குவான்டி ஷேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தரால் வந்து வாங்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஓ மார்க்கெட் டைமிங் ஸோ எந்த டைமிங்லேருந்து எந்த டைமிங் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஐபிஓ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ இந்த டைமில் ஏதாவது டைமில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான குவான்டில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக் ரன்னிங் லீட் மேனேஜர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிண்டிகேட் மெம்பர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்க்கெட்டில் என்னென்ன வகையான மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஐபிஓனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அஃபிஷியல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி இருக்கிறதுக்கு கமெண்ட் விளாக்கு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க அல்லது ஷேர் டு எஸ்டிக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிரகாஷ் மற்றும் இது உங்கள் சேனல் ஷேர் டு ஷேர் டெக் ந